ഹലോ നമസ്കാരം സ്റ്റഡി ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാന സമയത്ത് കേരള പി എസ് സി വി ഇ ഒ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന എക്സാം നടത്തി അതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഇനിയുള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കോശാസ്ഥികുടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് കോശാസ്ഥികുടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലമാണ് കോശാസ്ഥികുടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റളി സിസ്റ്റളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിനാണ് എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ എറിത്രോസും ചേർക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാനാണ് എന്തിന് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങൾ എറിത്രോസും ചേർക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എറിത്രോസും ചേർക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണയായി പാചക പാത്രങ്ങളുടെ കൈപ്പിടി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഏത് ബേക്കലൈറ്റ് എന്താണ് പാചക പാത്രങ്ങളുടെ കൈപ്പിടി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബേക്കലൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് കോടുനാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് കോടുനാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ കോടുനാമം എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് അടുത്തതാണ് എലോറേറ്റിംഗ് എലോറേറ്റിംഗ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് എലോറേറ്റിംഗ് അടുത്തത് മലബാർ സുന്ദരി എന്ന രചന വരച്ചത് ആരാണ് മലബാർ സുന്ദരി എന്ന രചന വരച്ചത് ആരാണ് രാജ രവിവർമ്മയുടെ രചനയാണ് ഏത് മലബാർ സുന്ദരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അടുത്തത് ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടൽ ചെങ്കടലാണ് ചെങ്കടലാണ് ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യയും വേർതിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ മാച്ചുപിച്ചു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം പെറുവാണ് പെറുവിലാണ് മാച്ചുപിച്ചു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൗരത്വ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി ഇതൊക്കെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഒരുപാടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽസ് പർവ്വത നിര കടന്ന് തെക്കൻ താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഏത് മിസ്ട്രൽ മിസ്ട്രൽ ആണ് എന്ത് ആൽസ് പർവ്വത നിര കടന്ന് തെക്കൻ താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദം അടുത്തത് കോണ്ടൂർ രേഖയുടെ നിറം കോണ്ടൂർ രേഖയുടെ നിറമാണ് തവിട്ട് നിറമാണ് കോണ്ടൂർ രേഖയ്ക്ക് ഉയരം കാണിക്കാനുള്ള രേഖയാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ അതിൻ്റെ നിറം തവിട്ട് നിറമാണ് അടുത്തത് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതിയാണ് ആര് ഏത് പതിറ്റിപ്പത്ത് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതിയാണ് പതിറ്റിപ്പത്ത് പതിറ്റിപ്പത്ത് രചിച്ചത് പരണറാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സർക്കാർ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാഴുവേലിൽ തറവാട് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് വാഴുവേലിൽ തറവാട് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് സുഖത്തകുമാരിയുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് വാഴുവേലിൽ തറവാട് ആരുടെയാണ് സുഖത്തകുമാരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈക്കിൾ പാത നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് ചൈന ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈക്കിൾ പാത നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് ചൈന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൽ ആർമിയുടെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൽ ആർമിയുടെ നേതാവ് സൂര്യാസൻ ആയിരുന്നു രാഷ്ട്ര തന്ത്ര ശ
മനുഷ്യ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും വംശീയ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് നരവംശശാസ്ത്രം എന്താണ് മനുഷ്യ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും വംശീയ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് നരവംശശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേരഭരണകാലത്ത് പതവാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നികുതിയാണ് ഭൂനുകുതി ഭൂനുകുതി ചേരഭരണകാലത്ത് പതവാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യനു ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ലോക്കാണ് ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് മനുഷ്യന് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ലോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ കാലിബംഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഏതാണ് സ്ഥി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ കാലിബംഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരമാണ് ഖഗർ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഖഗർ കാലിബംഗനും രാജസ്ഥാനിലാണ് ഖഗർ തീരത്താണ് കാലിബംഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് തന്മാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതികോർജമുള്ളത് വാതകത്തിൽ വെച്ചാണ് ഏതാണ് വാതകത്തിൽ വെച്ചാണ് തന്മാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതി ഉള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലുങ്കാനയാണ് കേട്ടോ തെലുങ്കാന തെലുങ്കാനയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച ഇൻ സംസ്ഥാനം അടുത്തത് ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രക്തരഹിത ഞായർ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രക്തരഹിത ഞായർ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രക്തരഹിത ഞായർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയരം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് എത്ര തോതിലാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് എത്ര തോതിലാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നത് എത്ര തോതിലാണ് വൺ മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിലാണ് മർദ്ദം മർദ്ദം കുറയുന്നത് എന്താണ് ഉയരം കൂടും തോറും മർദ്ദം കുറയുന്നു ആ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ എത്ര മില്ലി ബാർ ആണ് കുറയുന്നത് വൺ മില്ലി ബാർ പത്ത് മീറ്ററിന് വൺ മില്ലി ബാർ കുറയുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നതാണ് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് പ്ലേറ്റോ ഒന്നുകൂടി പറയാം നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനിയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത പാർട്ട് ടുമായി വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്